Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні у нас активний дипломатичний день. В Україні з візитом президент Європейської Ради Антоніо Кошта, також Кая Калас, верховний представник ЄС із закордонних справ, і Марта Кос, єврокомісар з питань розширення. Важливо, що вони прибули в Україну в перший же день початку своїх повноважень. Це новий п'ятирічний термін роботи європейських інституцій. Посадовці змінилися, але курс Європи залишається незмінним. Безпека і справжній мир для всіх на континенті – це головний пріоритет. І сьогодні на перемовинах ми говорили саме про це, про спільні можливості зміцнити нашу ППО, реалізувати всі вже досягнуті домовленості в оборонній підтримці, а також детально обговорили, як можемо наступного року дати більше прогресу в перемовинах з ЄС щодо вступу України. Це дуже-дуже кропітка робота і багато в ній нюансів, але найголовніше – готовність і наша, і партнерів якнайшвидше рухатись в перемовинах. Наступного року піврічні головування – Польщі і Данії в Євросоюзі ми маємо зробити якнайбільше, щоб європейський проєкт був реалізований і для України, і для Молдови, і для балканських держав. Звичайно, сьогодні приділили увагу питанню про НАТО, НАТО для України, про запрошення в Альянс, яке може фундаментально посилити Україну перед будь-якими перемовинами щодо завершення війни. І це така річ, Таке посилення, яке багато в чому зможе гарантувати справедливість миру. Я вдячний всім партнерам, які з Україною в цьому питанні. Геополітична визначеність для України – це основа миру для всієї Європи. І сьогодні маємо важливий крок в Україні. Для підтримки наших людей цієї зимою стартувала наша програма «Є підтримка». Тисяча гривень для наших людей в Україні – це для кожного і кожної, для всіх, для дорослих, для дітей. В середньому кілька тисяч на сім'ю. І кошти на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг, зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити і книжки за ці гроші. Ну і звичайно, звичайна програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону. Я вдячний всім, хто забезпечує технічну сторону програми. Уряд, Мінекономіки, Мінцифра вже за перші півдня роботи є підтримки. Мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок на виплату для дітей. Тобто масштаб програми і темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем в програмі, щоб на 100% забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими і протягом наступного року. Слава Україні!